ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವೀನ ಟಿ ಆರ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಯರ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದರ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಏನು ಕೇಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಪಿಲ್ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಅನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಾಫಿಯ ನಾಡು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಾಫಿ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಫಿಯ ನಾಡು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಚಿಕ್ಕ ಕಡೂರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಕಡೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕಡೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕಡೂರು ಅದು ತಾಲೂಕು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕು ಆಗಿದೆ ಈಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಡೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಏನಿದೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರು ಇದು ಹದಿಮೂರು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಪೀಕ್ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಶಿಖರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯ ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ನಾಟ್ ಒನ್ 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 ನೈನ್ ಒನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ತೆಗೆದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಶಿಖರ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಬಾಬಾ ಬುಡಂಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಗೆ ಸೇರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಐದು ಶಿಖರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟಾಪ್ ಐದು ಶಿಖರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಓಕೆ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಧೋಣ ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ದತ್ತಾಪೀಠ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಓಕೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ದತ್ತಾಪೀಠ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಧೋಣ ಪರ್ವತ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಅತ್ಯಂತ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಶಿಖರ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ಒನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಇದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪ್ ಐದು ಶಿಖರಗಳು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇದ್ದ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ಕುದುರೆಮುಖ ಕುದುರೆಮುಖ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುದುರೆಮುಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಕುದುರೆಮುಖ ಅದು ಭದ್ರಾರ್ಜಿಯ ಒಂದು ದಂಡೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಡ ನಿಕ್ಷೇಪ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು ಕುದುರೆಮುಖ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಕುದುರೆಮುಖ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಅದು ಕುದುರೆಮುಖ ಈ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಎರಡು ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ಒನ್ ಏಟ್ ಟೂ ನೈನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ತರಡು ಕುದುರೆಮುಖ ಒನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇದು ದೇವರಮ್ಮನ ದೇವರಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ದೇವರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ದೇವರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪ ದೀಪಾರತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಪಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಯರು ಕೂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದ್ದು ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೇವರಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ ದೇವರಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಕೂಡ ದೇವರಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ ದೇವರಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರುದ್ರಗಿರಿ
ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಇದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠವನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಇಡೀ ಒಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫರು ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ಸೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರ್ನ ಭಾರತದಿಂದನೇ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಜಗವಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಗ್ರಂಥ ಭಜಗೋವಿಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಪೀಠಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಪೀಠಗಳು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಠ ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಠ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಶಾರದಾ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ದಟ್ ಇಸ್ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಠ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಓಕೆ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ವಾರಕಾ ಪೀಠ ದ್ವಾರಕಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಳಿಕಾ ಪೀಠ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಳಿಕಾ ಪೀಠ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುರಿ ಅದು ಅದು ಗೋವರ್ಧನ ಪೀಠ ಅಂತ ಕರೆದು ಗೋವರ್ಧನ ಪೀಠ ಪುರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಕ ಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಕ ಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪೀಠಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ದ್ವಾರಕ ಪೀಠ ದ್ವಾರಕದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಕಾ ಪೀಠ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಪೀಠ ಬದ್ರಿನಾಥದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಕ್ ಪೀಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಅವರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಶಾರದಾ ಪೀಠವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಯಾವ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಇದು ತುಂಗಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲಿದೆ ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅದು ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲಿದೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಗಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲಿದೆ ತುಂಗಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲಿದೆ ಕುದುರೆಮುಖ ಅದರ ಭದ್ರಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಧೋಣ ಪರ್ವತ ಅಥವಾ ದತ್ತಾ ಪೀಠ ಅಥವಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೀಠ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪೀಠ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಎಂಬ ಅರೇಬಿಯನ್ ಫಕೀರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ತಳಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರೇಬಿಕ ಕಾಫಿ ರೊಬಸ್ಟ ಕಾಫಿ ಲೈಬೀರಿಕಾ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಅಬೇರಿ ಅರೇಬಿಯಾ ರೊಬಸ್ಟ ಲೈಬೀರಿಕಾ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರೇಬಿಕ ಕಾಫಿ ಕೊಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾಫಿ ಇದು ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಫಿ ರೋಬಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ರೋಬಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಅರೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ರೋಬಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು
ಓಕೆ ಈಗ ಬಾಬಾ ಬುಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನ ಅವರು ಮೆಕ್ಕ ತೀರ್ಥಯ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಮನ್ ಮೊಕ್ಕ ಮೊಕ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಏಳು ಕಾಫಿಯ ಬೀಜವನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಳು ಕಾಫಿ ಬೀಜವನ್ನ ಒಕ್ಕಲಿನ ಸುತ್ತ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅರೇಬಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಬಾಬಾ ಬುಡಂಗಿರಿ ಅಥವಾ ದತ್ತಪೀಠ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಚಂದ್ರೋಣ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಕ್ಕಮಡೂರಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹಲವಾರು ನಿತ್ಯಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂತ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಬುಡಂಗಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಅವನು ಬೆಳೆಸಿದ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಫಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಗಿರಿ ಕಾಫಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕರಿಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಇನ್ನು ಮೆಕ್ಸ್ಕೋದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಗಿರಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಫಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ಹೌದು ಎರಡು ಮೇಜರ್ ರಿಲಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಲದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಿಂದೂ ದೇವರು ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂತ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ರ ಹೆಸರೊಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದತ್ತಾಪೀಠ ದತ್ತಾಪೀಠ ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ ಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಕರೀತಾರೆ ದತ್ತಾಪೀಠ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರದೋಣ ಪರ್ವತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಾಣಿಕ್ಯಧಾರ ಜಲಪಾತ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಧಾರ ದಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ದಾರ ಜಲಪಾತ ಕರಿತೀವಿ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ದಾರ ಜಲಪಾತ ಯಾವ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಬಾ ಬುಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ಹಿಲ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ಒನ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಬಾಬಾ ಬುಡನಗಿರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಂಡಿಗ ದೇವಿರಮ್ಮ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಂತ ಎದರದ ಶಿಖರ ದೇವರಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒನ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಮೀಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಎರಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಆತಿರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾತ್ರಿ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಹತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹತ್ತು
ಇದು ಬಾಬುಬುಡ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮುಳ್ಳೇನಗಿರಿ ಈ ಬಾಬುಡ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಬಾಬಾ ಮುಳ್ಳೇನಗಿರಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಉಂಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ನಾಲ್ವಡಿ ನಾಲ್ಕನೇ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ತಾಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಿರಿಧಾಮ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ವಡಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಅವರು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಸಿಗೆ ಅವರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಿರಿಧಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿ ನದಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಈ ಒಂದು ಏನು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕು ಕಬ್ಬಿಡ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿಯ ಕಬ್ಬಿಡ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಅದರನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿಯಿಂದಲೇ ಅದರನ್ನ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಭವನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ರಾಜಭವನ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಭವನ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಅತಿಥಿ ಗೃಹ ಅದು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸುತ್ತಲ ಪರ್ವತಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಹಳ ಸುಂದರ ವಚನ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಹೂವಿನ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಡೆಯವರ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ತಾಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಕಬ್ಬಿಣ ನದಿಗೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಭದ್ರಾವತಿಯ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದರನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣ ನದಿರನ್ನ ಸರ್ಬಜು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ ನದಿರನ್ನ ಸರ್ಬಜು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು ರಾಜಭವನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಭವನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಜಲಪಾತ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಜಲಪಾತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಜಲಪಾತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಳ ಹಸ್ತಿ ಅಂತ ಕಾಳ ಹಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಕಾಳ ಹಸ್ತಿ ಜಲಪಾತ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಳ ಹಸ್ತಿ ಜಲಪಾತ ಬಟ್ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಜಲ ಅವರು ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಜಲಪಾತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಳ ಹಸ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂತು ಜಾಲ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕಾಳ ಹಸ್ತಿ ಜಲಪಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲತ್ತಿ ಜಲಪಾತ ಅಥವಾ ಕಾಳ ಹಸ್ತಿ ಜಲಪಾತ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಲ ಕಾಳ ಹಸ್ತಿ ಜಲಪಾತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ
ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಫೋರ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಸರಿ ಎರಡನೇ ನದಿ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಎರಡನೇ ನದಿ ಇದು ಇವರು ಕೂಡ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರ ಇದೆ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪನದಿ ತುಂಗಭದ್ರ ಅವನು ಅವನು ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಆದ್ರಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಎರಡನೇ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಕಾವೇರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾವೇರಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಿಯುತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಫೋರ್ತ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫೋರ್ತ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಲಪ್ರಭಾ ಮಲಪ್ರಭಾ ಮಲಪ್ರಭೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ಆ ನದಿ ಮುನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಲಪ್ರಭೆ ನದಿ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇದಾವತಿ ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೇದಾವತಿ ನದಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಐದನೇ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಅದರಿಂದ ವೇದಾವತಿ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಈಗ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಬಾಬುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕಾಫಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದೇ ಇರಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಫಿ ಇಡೀ ಎಂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ಸು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಫಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾಫಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ತರೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಂಪುರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಅಮೃತಾಪುರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಮೃತಾಪುರ ಅಮೃತಾಪುರ ಓಕೆ ಅಮೃತಾಪುರ ಅಥವಾ ಅಮೃತಾಪುರ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾಪುರ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಲು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತಗಳಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಮೃತೇ ಅಮೃತಾಪುರ ಅಮೃತ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮೃತಾಪುರದಲ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಇದನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದೊರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾಪುರದ ಅಮೃತಾಪುರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಥವಾ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಯಸ್ಸಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದೊರೆ ಎರಡನೇ ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇದು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಅಂತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸದ ತಾಲೂಕು ಆಗಿದೆ ಅಜ್ಜಂಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ತಳಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಒಂದು ಅಮೃತ್ ಮಹ ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ಎಂಬ ಹಸುವ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಜನರನ್ನು ತಾಳದವರು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೂಡಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇಕೂಡಿಗೆ ಹಿರೇ ಹಿರೇಕೂಡಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ಹಾ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಂದು ಅವರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳು ಒಂದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಯಾರು ಆಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಡೋದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮೂರು ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎರಸುಗಳು ನಿಮಗೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು ಒಂದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ದಟ್ ಇಸ್ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೇರಿದವರು ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿ ಯಾರು ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಓಕೆ ಮೂರು ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಮತ್ತೆ ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಈ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂತರ ಏನು ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿದ್ದ ಎಂ ಪಿ ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಂ ಪಿ ಸೀಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಅವರು ದಾನ ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಜೆ ಸಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಂ ಪಿ ಅಂದರೆ ಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಅವರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಅವರು ಅವರು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅರಣ್ಯ ಅದೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡಗು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡಗು ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ವಿಜಯಪುರ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರಣ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಪುರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಕೊಪ್ಪಳ ತರ್ಡ್ ರಾಯಚೂರು ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ್ಗೆ ಆಡರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಜಯಪುರ ಅಥವಾ ಬಿಜಾಪುರ ಈಗ ವಿಜಯಪುರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಪ್ಪಳ ತರ್ಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಯಚೂರು ಫೋರ್ತ್ ಯಾವುದು ಕಲಬುರಗಿ ಫಿಫ್ತ್ ಯಾವುದು ಬೀದರ್ ನದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ನದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಂಗಭದ್ರ ತರ್ಡ್ ಕಾವೇರಿ ಫೋರ್ತ್ ಮಲಪ್ರಭಾ ಫಿಫ್ತ್ ವೇದಾವತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ಹರಿಯುವಾಗ ಆ ನದಿಯನ್ನೇ ಆ ನದಿ ನದಿಯನ್ನೇ ಅಂತರಾಜ್ಯ ಗಡಿಯನ್ನಾಗಿ
ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭದ್ರ ವನ್ಯಧಾಮ ಭದ್ರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ ಭದ್ರ ವನ್ಯದೇವಿ ವನ್ಯ ವನ್ಯಧಾಮ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಶಂಕರಘಟ್ಟ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಭದ್ರ ವನ್ಯಧಾಮ ಭದ್ರ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಚು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೊಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸೆಕೆಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಭದ್ರ ವನ್ಯಧಾಮ ಭದ್ರ ವನ್ಯಧಾಮ ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಭದ್ರ ವನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭದ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಭದ್ರ ವನ್ಯಧಾಮ ಕೂಡ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣದ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸರಿ ಯಾವ ಸರ್ ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಐದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಭದ್ರ ದರ್ಜಿನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಂಡೇಲಿ ದಾಂಡೇಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಶಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡು ನಾಗರಹೊಳೆ ಫೋರ್ತು ದರ್ಜ್ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದರ್ಜ್ ಬಿಳಿರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಳಿರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಫಿಫ್ತು ಬಂಡೀಪುರ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳು ಫಸ್ಟು ಭದ್ರ ಸೆಕೆಂಡು ದಾಂಡೇಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಶಿ ಥರ್ಡ್ ನಾಗರಹೊಳೆ ಫೋರ್ತ್ ಬಿಳಿರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ಬಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಫ್ತು ಬಂಡೀಪುರ ಐದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಾವೆ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಡಿಮೆಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಕನಾಮಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೈ ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇ ಹಿರೇ ಕೊಡಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನ ಜನ ಜನನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇವರು ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇವರು ನಾನು ಸರ್ ಕುಪ್ಪಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕುಪ್ಪಳಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಧಿಯ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೋಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕು ಕುಪ್ಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದಿದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಓಕೆ ಸಮಾಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕುಪ್ ಅವರು ಶಿವ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕುವೆಂಪು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಅವರು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಮೊಗ್
ಆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಘೋಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ದಿನ ಜನತದ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹೀಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಲವಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪ್ ಅಂತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಜಿಮೇಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನವೀನ ಟಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ನವೀನ ಟಿಯರ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನವೀನ ಟಿಯರ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲು ಸರ್ಚ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ಷಿಯನ್ ಮೆಡಿವಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಯರ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏನಿಲ್ಲ ಫೀಸು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಯಾರು ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮೈ ರಫ್ ಕೋಡ್ ನವೀನ ಟಿ ಆರ್ ನವೀನ ಎನ್ ಎ ವಿ ಇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನವೀನ ಟಿ ಆರ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತೀರ ಪ್ಲಸ್ಸು ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಇವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಇವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯರ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇವು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೋಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸು ದಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕೋರ್ಸು ದಟ್ಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್